வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக தீபிகா சதீஷ் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பாதிப்பை எதிர்கொள்வது குறித்து அணிசேரா நாடுகளின் தலைவர்கள் ஆலோசனை காணொலி வாயிலாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்பு நாடு முழுவதும் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஆறாக அதிகரிப்பு குணமடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக உயர்வு தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் ஐநூற்று இருபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு சென்னையில் இருநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேருக்கும் கடலூரில் நூற்று இருபத்தி இரண்டு பேருக்கும் தொற்று கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பதாக அதிகரிப்பு தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்துடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சந்திப்பு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்க மெய்நிகர் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தார் பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் உலக நாடுகள் இணைந்து செயல்பட அழைப்பு விரிவான செய்திகள் அணிசேரா நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்ற கூட்டத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டார் கொரோனா பாதிப்புக்கு எதிராக அனைத்து உறுப்பு நாடுகளும் மேலும் ஒருங்கிணைந்து எவ்வாறு செயல்படுவது என்பது குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது அணிசேரா நாடுகளின் அமைப்பின் தற்போதைய தலைவராக உள்ள அஜர்பைஜான் அதிபர் இல்ஹாம் அல்வேவ் தலைமையில் இக்கூட்டம் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் ஆசியா ஆப்பிரிக்கா மற்றும் லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளைச் சேர்ந்த நூற்று இருபது வளரும் நாடுகள் பங்கேற்றன நாடு முழுவதும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்தின் இணையதளத்தில் இன்று மாலை வெளியிடப்பட்டுள்ள தகவலில் பதினோராயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் அதிகபட்சமாக பனிரெண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் அங்கு உயிரிழந்துள்ளனர் அடுத்தபடியாக குஜராத்தில் ஐயாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இருநூற்று தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களில் எழுநூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த மாநிலத்தில் நூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் நான்காயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு அறுபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பதாக அதிகரித்துள்ளது முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எழுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நாற்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சைக்கு பின்னர் வீடு திரும்பியுள்ளனர் இம்மாநிலத்தில் எழுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு முப்பத்தி ஐந்தாக உள்ளது கர்நாடக மாநிலத்தில் அறுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கேரளாவில் ஐநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நானூற்று ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு நான்கு பேர் மட்டுமே உத்தராகண்ட் சத்தீஸ்கர் அசாம் லடாக் இமாச்சல பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் அறுபதுக்கும் குறைவானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதேபோல் அந்தமான் நிக்கோபாரில் முப்பத்து மூன்று பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இன்று மாலை தில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தவர்களின் சதவீதம் இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவித்தாா்
இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை சொந்த மாநிலங்களுக்கு அழைத்துச் செல்வது தொடர்பாக வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இந்த தொழிலாளர்களுக்கான கட்டணத்தில் எண்பத்தி ஐந்து சதவீதத்தை ரயில்வே துறையும் பதினைந்து சதவீத கட்டணத்தை மாநில அரசுகளும் ஏற்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவில் இன்று ஒரே நாளில் ஐநூற்று ஏழு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதை அடுத்து மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பதாக அதிகரித்துள்ளது இன்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டவர்கள் பெரும்பாலானோர் மார்க்கெட்டில் பணியாற்றியவர்கள் மற்றும் அவர்களுடன் தொடர்பில் உள்ளவர்கள் என்று சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது மாநிலத்தில் இன்று முப்பது பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியதை அடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக ஆயிரத்து நானூற்று ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தற்போது இரண்டாயிரத்து நூற்று ஏழு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதுவரை இல்லாத அளவாக இன்று ஒரே நாளில் பனிரெண்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்து மூன்று பேருக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ஒட்டுமொத்தமாக இதுவரை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்து மூன்றாயிரத்து நானூற்று எண்பத்து ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இன்று ஒருவர் உயிரிழந்ததை அடுத்து உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள வார்டுகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலத்திலேயே அதிகபட்சமாக இன்று சென்னையில் இருநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து தலைநகரில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது இன்று கடலூரில் நூற்று இருபத்தி இரண்டு பேருக்கும் விழுப்புரத்தில் நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கும் பெரம்பலூரில் இருபத்தி ஐந்து பேருக்கும் தருமபுரியில் பத்து பேருக்கும் திருவண்ணாமலையில் பதினோரு பேருக்கும் தென்காசியில் ஒன்பது பேருக்கும் புதிதாக கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இவர்களில் பெரும்பாலானோர் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் பணியாற்றியவர்கள் என்று அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இதன் காரணமாக கோயம்பேடு மார்க்கெட் தற்காலிகமாக மூடப்படுவதாக கோயம்பேடு நிர்வாகக் குழு அறிவித்துள்ளது திருவலிசையில் வரும் வியாழக்கிழமை முதல் காய்கறி மொத்த விற்பனை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்று அமலுக்கு வந்துள்ள மூன்றாவது கட்ட ஊரடங்கில் நாடு முழுவதும் சில வகையான தொழிற்சாலைகள் இயங்க உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது நாடு முழுவதும் நோய் தொற்று பாதிப்பு குறைவாக உள்ள பகுதிகளில் கட்டுப்பாட்டு தளர்வுகள் இருக்கும் என ஏற்கனவே மத்திய அரசு வெளியிட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பின் தீவிரத்தை பொறுத்து நாடு முழுவதும் சிவப்பு ஆரஞ்ச் பச்சை ஆகிய மூன்று மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன அதன்படி ஒவ்வொரு மண்டலத்திலும் பாதிப்புக்கு ஏற்றவாறு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன நாடு முழுவதும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளவை சாலை ரயில் விமான போக்குவரத்து தொடர்ந்து இயங்காது அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக மட்டுமே சரக்கு போக்குவரத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது கல்வி நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து செயல்படாது என்றும் ஆன்லைன் தொலைதூர கல்விக்கு அனுமதி வழங்கப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மக்கள் கூடும் நிகழ்வுகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை உடற்பயிற்சி கூடங்கள் திரையரங்குகள் வணிக வளாகங்கள் மதுக்கடைகள் இயங்க தொடர்ந்து தடை நீடிக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத வழிபாடுகள் அரசியல் கட்சி கூட்டங்களுக்கும் அனுமதி கிடையாது சிவப்பு மண்டல பகுதிகளில் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்குள் அத்தியாவசிய மருத்துவ சேவைகளுக்கு தவிர வேறு எந்த நடவடிக்கைகளுக்கும் அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை சிவப்பு மண்டலத்தில் தொற்று இல்லாத பகுதிகளில் போக்குவரத்துக்கு தடை நீடிக்கிறது அத்தியாவசிய தேவைகளை தவிர மற்றவற்றுக்கு கட்டுப்பாடுகளுடன் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது சிவப்பு மண்டல நகர பகுதிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக வாகன போக்குவரத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் கட்டுப்பாடுகளுடன் சில வகை தொழிற்சாலைகள் இயங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்கள் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் தகவல் தொழில்நுட்ப உதிரி பாகங்கள் போன்ற நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது உள்ளூர் ஆட்களை மட்டும் பயன்படுத்தி கட்டிட பணிகளை மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது சிறு கடைகள் மளிகை கடைகள் திறக்கலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இணைய வர்த்தக நடவடிக்கைகளுக்கும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது கட்டுப்பாடுகளுடன் முப்பத்தி மூன்று சதவீத பணியாளர்களுடன் தனியார் அலுவலகங்கள் செயல்படலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மூத்த குடிமக்கள் குழந்தைகள் கைவிடப்பட்டோருக்கான இல்லங்கள் செயல்படவும் அரசு அலுவலகங்கள் தொடர்ந்து செயல்படவும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது சிவப்பு மண்டல கிராமப்புற பகுதிகளில் அனைத்து தொழில் மற்றும் கட்டிட பணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து கடைகள் விவசாய நடவடிக்கைகள் மருத்துவம் வங்கி பொருளாதார சேவைகளுக்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் சுய வேலைவாய்ப்புக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஆரஞ்ச் மண்டலத்தில் மாவட்டங்களுக்கு இடையேயான போக்குவரத்துக்கு தடை நீடிக்கிறது மாவட்ட எல்லைக்குள் இரண்டு பயணிகளுடன் நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது பச்சை மண்டலத்தில் நாடு முழுவதும் தடை செய்யப்பட்ட நடவடிக்கைகளை 
தவிர்த்து மற்ற அனைத்துக்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது ஐம்பது சதவீத பயணிகளுடன் பேருந்து போக்குவரத்து அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்கள் அங்குள்ள நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு தேவையான தளர்வுகளை மேற்கொள்ளலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மக்கள் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் பல்வேறு அமைப்புகள் அதிக அளவில் ரத்த தானம் செய்ய முன்வர வேண்டும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் புதுதில்லியில் செஞ்சிலுவை சங்கம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த ரத்த தான முகாமில் பங்கேற்று பேசிய அவர் நாட்டில் ரத்தத்தின் தேவையை சமாளிக்க தாமாக முன்வந்து ரத்த தானம் வழங்க வேண்டும் என்று மக்களை கேட்டுக் கொண்டார் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களும் பிற அமைப்புகளும் ரத்த தான முகாம்களுக்கு ஏற்பாடு செய்து மக்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தினார் பிற மனிதர்களை காப்பாற்ற ரத்த தானம் வழங்குவது மனிதநேயம் மிக்க மிகப்பெரிய சேவை என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் ஆரோக்கியமான அனைவரும் அறுபத்தி ஐந்து வயது வரை ஆண்டுக்கு நான்கு முறை ரத்த தானம் செய்யலாம் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் மக்கள் அனைவரும் தங்களது பிறந்த தினம் திருமண நாள் என்று ஏதாவது ஒரு நாளில் குறைந்தபட்சம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறையாவது ரத்த தானம் வழங்க முன்வர வேண்டும் என்று அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கேட்டுக் கொண்டார் சிறிய வன உற்பத்தி பொருட்களின் கொள்முதலை விரைவுபடுத்துமாறு மாநில அரசுகளை மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இதன் மூலம் பழங்குடியினர் பெரிய அளவில் பயனடைவார்கள் என்று மத்திய பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஏற்கனவே பத்து மாநிலங்களில் இதற்கான நடைமுறைகள் தொடங்கிவிட்டதாக கூறியுள்ள அந்த அமைச்சகம் இந்த நிதியாண்டில் இதுவரை இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சிறிய வன உற்பத்தி பொருட்கள் கொள்முதல் நடைபெற்றுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நாற்பத்தி ஒன்பது பொருட்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை அதிகரிக்கப்பட்ட நிலையில் கொள்முதல் நடவடிக்கைகள் மேலும் விரைவுபடுத்தப்படும் என்றும் அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது கோவிட் தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள இந்த சூழலில் இவற்றை அதிகரிப்பதன் மூலம் பழங்குடியினருக்கு அதிக அளவில் பயன் கிடைக்கும் என்று அந்த அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை தற்போது சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த சந்திப்பின் போது தமிழகத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆளுநரிடம் முதலமைச்சர் எடுத்துரைத்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதேபோல் ஊரடங்கு தளர்வு உள்ளிட்டவை குறித்தும் ஆளுநரிடம் முதலமைச்சர் எடுத்துரைத்ததாக தெரிகிறது ஏற்கனவே இரண்டாவது முறையாக ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்ட போதும் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை முதலமைச்சர் சந்தித்து பேசினார் அப்போது தமிழக அரசு எடுத்த கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த அறிக்கையை ஆளுநரிடம் முதலமைச்சர் வழங்கினார் தமிழகத்தில் தளர்வுகளுடன் கூடிய மூன்றாவது கட்ட ஊரடங்கு இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது இது குறித்த செய்தி தொகுப்பு நாடு முழுவதும் சில தளர்வுகளுடன் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளை தவிர மற்ற இடங்களில் தனி கடைகள் காலை பதினோரு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை திறந்திருந்தன சென்னை உள்ளிட்ட பல நகரங்களில் கடைகளில் சமூக விலகலை கடைபிடித்து மக்கள் பொருட்களை வாங்கினர் தமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களில் அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான கடைகளை தவிர மொபைல் போன் மின்சாரம் மற்றும் மின்னணு பொருட்கள் கடைகள் மோட்டார் வாகன உதிரி பாக கடைகள் உள்ளிட்டவை காலை பதினோரு மணிக்கு திறக்கப்பட்டு மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்பட்டன சமூக விலகல் கடைபிடிக்கப்படாத கடைகளை மூடும்படி காவல்துறையினர் உத்தரவிட்டனர் எலக்ட்ரீஷியன் பிளம்பர் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பணியாளர்கள் அனுமதி பெற்று பணியாற்றுவதற்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது திருச்சியில் கட்டுப்பாடுகளுடன் தொழில் நிறுவனங்கள் இயங்க தொடங்கின இயந்திர உதிரி பாகங்கள் விற்பனை நிறுவனங்கள் வாகனங்கள் பழுது பார்க்கும் மையங்கள் உள்ளிட்டவை திறக்கப்பட்டிருந்தன சாலைகளில் இரு சக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன போக்குவரத்து பகல் நேரத்தில் அதிக அளவு காணப்பட்டது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் வணிகர் சங்க நிர்வாகிகளுடன் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாவட்டத்தில் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு குறிப்பிட்ட சில தொழிற்சாலைகள் நாளை முதல் திறக்க அனுமதிக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் கடைகளில் பொருட்கள் வாங்க செல்வோரும் கடைகளின் ஊழியர்களும் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும் என்று கூறினார் அழகு நிலையங்கள் தேநீர் கடைகள் முடித்திருத்தும் நிலையங்கள் உள்ளிட்டவற்றை திறக்க அனுமதி இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அறுபத்தி ஒரு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் ஐம்பது பேர் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக ஆட்சியர் கூறினார் 
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து கட்டுமான பணிகள் இன்று தொடங்கின விதிமுறைகளை பின்பற்றி முகக்கவசம் அணிந்து கட்டுமான தொழிலாளர்கள் பணிகளில் ஈடுபட்டனர் மாவட்டத்தில் சிறிய கடைகள் தவிர மற்ற பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டே இருந்தன எனினும் சாலைகளில் வாகன போக்குவரத்து அதிக அளவில் இருந்தது வெளி மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு முன்னூற்று நாற்பத்தி ஒரு டன் நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன ஊரடங்கு காலத்தில் வெளி மாநில தொழிலாளர்களுக்கு உதவுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் இருபதாயிரத்து ஐம்பத்து நான்கு தொழிலாளர்கள் கண்டறியப்பட்டு அவர்களுக்கு உதவிகள் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டது தமிழக அரசின் நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தின் மூலம் தொழிலாளர்களுக்கு இந்த நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது சென்னையில் நடைபெற்ற இதற்கான நிகழ்ச்சியில் மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறையின் துணை தலைமை ஆணையர் முத்துமாணிக்கும் உதவிப் பொருட்களை விநியோகித்தார் ஒவ்வொரு தொழிலாளிக்கும் பதினைந்து கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ பருப்பு ஒரு கிலோ சமையல் எண்ணெய் உள்ளிட்டவை அடங்கிய தொகுப்பு வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் மண்டல தொழிலாளர் நல ஆணையர்கள் சிவராஜன் அண்ணாதுரை பிரவீன் பாண்டி மோகன்தாஸ் அமலாக்க அதிகாரி சங்கர ராவ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிவாரணப் பொருட்கள் தங்களுக்கு பெரிதும் பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளது என தொழிலாளர்கள் தெரிவித்தனர் ஆவி நிறுவனங்களில் நோய் தொற்று இல்லாத சுகாதாரமான பணியாளர்களை கொண்டு பணி மேற்கொள்ளப்படுவதால் மக்கள் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என்று பால்வளத்துறை அமைச்சர் கே டி ராஜேந்திர பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார் விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பாதுகாப்புடன் தொழில் பணிகளுக்கு அனுமதி அளிப்பது குறித்து அமைச்சர் தலைமையில் இன்று ஆலோசனை நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் கண்ணன் பட்டாசு தீப்பெட்டி சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்கள் பங்கேற்றனர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் வரும் ஆறாம் தேதி முதல் பட்டாசு அச்சகம் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நிபந்தனைகளுடன் படிப்படியாக அனுமதி வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் சென்னை மாதவரம் ஆவின் பால் பண்ணையில் ஊழியர்களுக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் ஊழியர்கள் உரிய பாதுகாப்புடன் பாலை கொள்முதல் செய்து விநியோகித்து வருவதாக கூறினார் தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களில் உள்ள கால்நடைகளுக்கு தேவையான தீவனப் பொருட்கள் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் பொள்ளாச்சியில் பயனாளிகளுக்கு நிவாரண உதவிகளை வழங்கிய பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வரும் ஆறாம் தேதி முதல் திருப்பூரில் தொழிற்சாலைகள் ஐம்பது சதவீத ஊழியர்களுடன் பணியாற்ற அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு உணவு தங்குமிடம் அனைத்தும் ஏற்பாடு செய்து தரப்படும் என்று ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தினர் உறுதியளித்துள்ளதாக அவர் கூறினார் அங்குள்ள பணியாளர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் ஐந்தரை லட்சம் முட்டைகள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் நம்முடைய மக்களுக்கு மிக மிக அத்தியாவசியமான ஒன்று கோழிகளை உங்கள் போதும் நம்முடைய புரதச்சத்து அதிகமாக வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆகவே அனைவரும் முட்டைகளை உட்கொள்ள வேண்டும் கோழிகளை உட்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் அந்த வகையிலே தான் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற வகையில் ஐந்தரை லட்சம் முட்டைகளை நம்முடைய சட்டமன்ற தொகுதிக்கு கொடுத்திருக்கின்றோம் பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்காக ஊரடங்கு தளர்வு அவசியமானது என்று தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் மாபா பாண்டியராஜன் கூறியுள்ளார் திருவேற்காடு அருகே காடுவெட்டி பகுதியில் அத்தியாவசிய பொருட்களை பயனாளிகளுக்கு வழங்கிய பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டதால் வெளி மாநில தொழிலாளர்களின் இடம்பெயர்வு பெருமளவு குறையும் என்று தெரிவித்தார் ஆங்காங்கே பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் சிறு குறு தொழில்கள் செயல்பட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ஏற்றுமதி சார்ந்த பின்னலாடை நிறுவனங்கள் வரும் ஆறாம் தேதி முதல் இயங்க அனுமதி அளிக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் விஜய கார்த்திகேயன் கூறியுள்ளார் ஏற்றுமதியாளர்களுடன் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தொழிலாளர்களை நிறுவனங்களை வாகனங்களை வைத்து அழைத்து வர வேண்டும் என்றும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறினார் திருப்பூரில் உள்ள வெளி மாநில தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர் செல்ல விரும்பினால் அரசின் அனுமதியுடன் அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என்றும் ஆட்சியர் தெரிவித்தார் சென்னையிலிருந்து திருவாரூர் மாவட்டத்திற்கு வந்த முன்னூற்று மூன்று பேரும் மற்ற மாவட்டங்களிலிருந்து திருவாரூருக்கு வந்த ஐம்பத்தி ஆறு பேரும் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த மாவட்டத்தின் கோவிட் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு அலுவலர் எம் எஸ் சண்முகம் கூறியுள்ளாா்
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆட்சியர் ஆனந்த் முன்னிலையில் நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எம் எஸ் சண்முகம் மாவட்டத்தில் இருபத்தி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் இருபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக தெரிவித்தார் மீதம் உள்ளவர்களின் உடல்நிலையும் சீராக உள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார் சென்னை கோயம்பேடு சந்தையிலிருந்து நீலகிரிக்கு திரும்பிய நாற்பத்தி மூன்று ஓட்டுநர்களில் முப்பத்தி மூன்று பேரது சளி மற்றும் ரத்த மாதிரிகள் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா கூறியுள்ளார் உதகமண்டலத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாவட்டத்திலிருந்து வெளி மாநிலங்கள் மற்றும் மாவட்டங்களுக்கு காய்கறிகளை ஏற்றிச் சென்ற ஐநூற்று ஓட்டுநர்கள் தொடர்பான விவரம் சேகரிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார் திருவண்ணாமலையில் சித்ரா பௌர்ணமி அன்று கிரிவலத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் கே எஸ் கந்தசாமி அறிவித்துள்ளார் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திருவண்ணாமலையில் கொரோனா பாதிப்பு இருபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளதாக கூறினார் இன்று ஒரே நாளில் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டிலிருந்து திரும்பிய பத்து பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டதால் ஆரஞ்ச் மண்டலத்திலிருந்து திருவண்ணாமலை சிகப்பு மண்டலமாக மாறியுள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு காரணமாக பௌர்ணமி கிரிவலத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் புதிதாக கொரோனா பரிசோதனை மையம் ஏற்படுத்திட ஒப்புதல் கிடைத்துள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவராவ் தெரிவித்துள்ளார் ராமநாதபுரம் வண்டிக்கார தெரு பகுதியில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் ராமநாதபுரத்தில் இருபது பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டு பதினோரு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் ஒன்பது பேருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் கொரோனா தடை உத்தரவு காலத்தில் மக்களிடம் பணப்புழக்கம் குறைந்துள்ளதால் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மாவட்ட வங்கிகளில் கடன் உதவி வழங்கப்பட்டு வருவதாக திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் கூறியுள்ளார் அம்மாவட்டத்தில் இந்தியன் வங்கி சார்பில் நகராட்சியில் பணிபுரியும் தூய்மை பணியாளர்கள் நூற்றி பேருக்கு அவசர கடனுதவியாக எழுபத்தி லட்சம் ரூபாயை மாவட்ட ஆட்சியர் இன்று வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கவும் அவசர தேவைக்காகவும் இது உதவும் என்று கூறினார் தொழில் முனைவோருக்கு மாவட்ட வங்கிகள் சார்பில் கடன் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் கோவிட் பாதிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள சூழல் குறித்து விவாதிக்கும் வகையில் இணையதளம் மூலமாக மெய்நிகர் மாநாடு ஒன்றை பிரிட்டிஷ் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் இன்று தொடங்கி வைத்தார் இங்கிலாந்துடன் இணைந்து கனடா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இத்தாலி ஜப்பான் நார்வே சவுதி அரேபியா ஆகிய நாடுகள் இந்த மாநாட்டுக்கு ஏற்பாடு செய்தன இதில் பேசிய போரிஸ் ஜான்சன் கோவிட் சவாலை எதிர்கொள்ள அனைவரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் குறித்த தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தினார் இந்த தொற்று பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த இங்கிலாந்து மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் சிகிச்சை முறைகள் தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிப்பதற்கான முயற்சிகள் உள்ளிட்டவை குறித்தும் போரிஸ் ஜான்சன் விரிவாக விளக்கினார் பிரசித்தி பெற்ற மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் இன்று நடைபெற்றது உலக புகழ்பெற்ற மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை திங்களில் பனிரெண்டு நாட்கள் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம் கொரோனா தடை உத்தரவு காரணமாக இந்த ஆண்டு கோவிலுக்குள்ளேயே பக்தர்கள் இன்றி எளிமையான முறையில் திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது இந்த ஆண்டு திருவிழா நடைபெறாத நிலையில் பக்தர்கள் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றும் வகையில் கோவிலின் ஸ்தல புராணத்தின்படி திருக்கல்யாண வைபவம் மட்டும் நடைபெற்றது இதனை பக்தர்கள் காண ஏதுவாக தொலைக்காட்சிகளில் திருக்கல்யாண நிகழ்வு நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது வண்ண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த சேதி மண்டபத்தில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் மீனாட்சி அம்மனும் பிரியா விடையுடனும் சுந்தரேஸ்வரரும் எழுந்தருளினர் பின்னர் சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க விக்னேஸ்வர பூஜை புண்ணியாக வாசனம் பஞ்சகாவியம் பாலிகை பூஜை காப்பு கட்டுதல் கலச பூஜை அக்னி காரியம் ஆகிய பூஜைகள் நடைபெற்றன தொடர்ந்து சுவாமி அம்பாள் காப்பு கட்டுதல் நடைபெற்றவுடன் சுவாமி அம்பாள் பிரதியாக சிவாச்சாரியார்கள் மாலை அணிவித்து மாலை மாற்றினர் மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க மீனாட்சி அம்மனுக்கு மங்கள நான் அணிவிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து மீனாட்சி உடனுரை சுந்தரேஸ்வரருக்கு மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது
அக்னி நட்சத்திரம் எனப்படும் கத்திரிவையில் இன்று தொடங்கி இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் வரை நீடிக்கும் விவசாயிகள் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் இந்த நாட்களில் காலை பதினோரு மணி முதல் பிற்பகல் மூன்று மணி வரை வெளியே செல்ல வேண்டாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது ஆண்டுதோறும் கோடைக்காலம் வரும் என்றாலும் தமிழகத்திற்கு மட்டுமல்ல இந்தியா முழுமைக்கும் இந்த ஆண்டு கோடைக்காலம் கொரோனா தொற்று பாதிப்புடன் கூடிய கோடையாக அமைந்துவிட்டது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை குறிப்பாக சென்னையில் இந்த தொற்று பரவல் அதிகம் உள்ள நிலையில் அக்கினி நட்சத்திரம் எனப்படும் கத்திரி வெயிலும் இன்று முதல் சேர்ந்து கொண்டது ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே மாதத்தில் இருபத்தி ஒரு நாள் முதல் இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் வரை கத்திரி வெயில் தாக்கம் இருக்கும் சூரியனுக்கு அருகில் மேஷம் என்ற நட்சத்திர மண்டல பகுதிகள் வருவதே அதிக வெப்பம் உள்ள நாட்களாக உணர்கிறோம் இந்த காலத்தை தான் கத்திரி வெயில் காலம் என்று கூறுகிறோம் இந்த ஆண்டு இன்று தொடங்கி வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் கத்திரி வெயில் வதைக்க உள்ளது பொதுவாக கத்திரி வெயில் தொடங்கி முதல் ஏழு நாட்களுக்கு பின்னர் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிக்கும் இருபது நாட்களுக்கு பின்னர் வெப்பநிலை உச்சத்தை எட்டும் இதனால் இந்த நாட்களில் வயது முதிர்ந்தோர் விவசாயிகள் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் காலை பதினோரு மணி முதல் பிற்பகல் மூன்றரை மணி வரை வெளியே வர வேண்டாம் என வானிலை மைய அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்றும் வானிலை மைய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியை பொறுத்தவரை அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது தருமபுரி சேலம் கரூர் திருச்சி மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளில் அதிகபட்சமாக நாற்பது முதல் நாற்பத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாகக்கூடும் என்றும் அந்த தகவல் கூறுகிறது இதற்கிடையே கத்திரி வெயிலை சமாளிக்க தமிழக மின்சார வாரியம் தயாராகி வருகிறது மேலும் இன்று முதல் தமிழகத்தில் பெரும்பாலான கடைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் மின்சார தேவை அதிகரிக்கும் வாய்ப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது இதனை சமாளிக்க மத்திய தொகுப்பிலிருந்து முழு அளவிலான மின்சாரத்தை பெற தமிழக மின்வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக வீடுகளுக்கான மின்சார பயன்பாடும் அதிகரிக்கும் என்பதால் இதுவரை இருந்த மின்சார தேவை இன்று முதல் கூடுதலாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தமிழகம் மற்றும் பிற மாநிலங்களிலிருந்து தமிழகத்திற்கு சுமார் ஆறாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி எட்டு மெகாவாட் மின்சாரம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு சராசரியாக தினமும் நான்காயிரத்து எண்ணூறு மெகாவாட் மின்சாரம் கிடைத்து வருகிறது கடந்த சில நாட்களாக மின்சார தேவை குறைவாக இருந்த சூழலில் கத்திரி வெயிலுடன் கடைகளும் திறக்கப்படுவதால் தேவை அதிகரிப்பை மின்சார வாரியம் எதிர்கொள்ள போதுமான நடவடிக்கைகளை எடுத்திருப்பதாக வாரியத்தின் உயர் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் கத்திரியானாலும் கொரோனா பாதிப்பு என்றாலும் மக்கள் அனைத்தையும் எதிர்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம் பேங்க் அக்கவுண்ட்ல பதினாறு